సార్లు ఇదివరకు కూడా చెప్పాను మళ్ళీ కూడా చెప్పాలి ఎందుకంటే దిస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ బికాస్ ఇట్స్ అ థ్యాంక్లెస్ జాబ్ ఐ హెడ్ దిస్ బిఫోర్ ఐల్ సైడ్ అగైన్ ఎందుకంటే నో మ్యాటర్ వాట్ యూ డూ నో మ్యాటర్ హౌ వెల్ యూ పర్ఫామ్ నో బడీ ప్యాచ్ యూ ఆన్ ద బ్యాక్ నో బడీ విల్ హెవ్ అ కాంప్లిమెంట్ యూ నో బడీ విల్ టెల్ యూ దట్ యూ ఆర్ కీపింగ్ మై సిటీ క్లీన్ నో బడీ విల్ టెల్ యూ దట్ యూర్ డూయింగ్ ఎ టెరిఫిక్ జాబ్ విత్ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ బయో హాజడస్ స్టాఫ్ ఆర్ యూ డన్ ఎక్సీడింగ్లీ వెల్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ ఇది ఎవరు మీకు చెప్పరు కానీ మీరు నాలుగు రోజులు చెత్త ఊడకపోయినా నాలుగు రోజులు పట్టించుకోకపోయినా పుంకాను పుంకాలుగా తిట్లు మాత్రం మీకు వస్తాయి దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇట్స్ ద దట్స్ ద టెరిటోరియల్ యూనో హ్యాజర్డ్ దట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ ఎ లాట్ టు గ్లోట్ అవాట్ వీ హ్యావ్ ఎ లాట్ టు బ్రాగ్ అబౌట్ వీ హ్యావ్ ఎ లాట్ టు టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ మనం నిజంగా చూసినట్టయితే ఇప్పుడు ఓవరాల్గా దేశంలో ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో ఒక రాష్ట్రం తెలంగాణ కానీ తెలంగాణ ఈజ్ యునిక్ బికాస్ ఆఫ్ టూ త్రీ థింగ్స్ వన్ వీ ఆర్ ద థర్డ్ మోస్ట్ అర్బనైజ్డ్ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆఫ్టర్ తమిళనాడు అండ్ కేరళ వీ ఆర్ ద థర్డ్ మోస్ట్ అర్బనైజ్డ్ స్టేట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ అండ్ వీఆర్ నాట్ వెరీ ఫార్ ఫ్రమ్ ఈదర్ తమిళనాడు ఆర్ కేరళ ఇన్ఫాక్ట్ దే ఆర్ అట్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మనం వీఆర్ నియర్లీ ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అర్బన్ అండ్ మై ప్రిడిక్షన్ ఇస్ దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ రాబోయే ఐదేళ్లలో మనం ఖచ్చితంగా majority of our population will start living in urban areas and minority will live in rural areas ante 50 shatan ki paiga telangana janaba raboye 5 ella tarvata pattana prantallo nivasa undabotta undi migitha minor ante less than 50% migitha palle prantallo nivasa undabotta undi now this is both an opportunity and a huge challenge enduku ante it's a challenge because if you look at the entire topography of the state mana rashtram yokka bhubhagam mana rashtram yokka geographical size 112000 square kilometer 112000 chadrap kilometer andulo pattana prantalu mottam kalpite kuda mottam rashtram lo unna including hyderabad including hyderabad also if you look at the entire urban area under municipalities corporations including hyderabad it is less than 2000 square kilometers so you can imagine laksha 12000 square kilometer lallo 4 crore janaba ankunte 2000 square kilometer lallo dadapu 2 crore janaba undabothaam you can understand the impact that will have on the urban infrastructure ante oka pattananki palleku teda enti ante pallallo janasandrata takkuva oka gram panchayati lo ఉదాహరణకి నా కాన్స్టిట్యున్సీ తీసుకుంటే సిరిసిల్ల ఈజ్ వెర్ ఐ రిప్రజెంట్ ఫ్రమ్ ఐ హ్యావ్ అ మున్సిపాలిటీ అండ్ ఐ హ్యావ్ అబౌట్ ఫైవ్ మండల్స్ మరి జనాభా పరంగా తీసుకుంటే ఓ దాదాపు ఒక లక్ష జనాభా సిరిసిల్ల మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఉంటుంది మిగతా దాదాపు ఒక లక్ష జన లక్ష ఓటర్లు ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ జనాభా అనుకోండి మిగతా ఒక మూడు లక్షల జనాభా పల్లె ప్రాంతాల్లో ఉంటుంది కానీ జియోగ్రఫీ తీసుకుంటే చిన్న సిరిసిల్లలో లక్ష మంది ఉంటారు మరి మిగతా పల్లె ప్రాంతం మొత్తం కలిపితే మూడున్నర లక్షల మంది ఉంటారు దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది మన మన ముందున్న సవాల్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడే మీకు సత్యనారాయణ గారు చెప్పారు ఒక టెన్ పాయింట్ ప్రోగ్రాం తీసుకున్నాము లేదా ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము ఇవన్నీ కూడా చెప్పారు మన ముందున్న సవాలు ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో పట్టణీకరణ పెరిగే నేపథ్యంలో అర్బనైజేషన్ ఇంకా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మెరుగైన సౌకర్యాలు మెరుగైన వసతులు ప్రజలకు ఎట్లా అందించాలి ఎంత వేగంగా అందించాలి పెరుగుతున్న పట్టణీకరణకు అనుగుణంగా దాని వేగానికి అందుకునే విధంగా మనం కనుక లేకపోతే వీల్ ఆల్సో ఎండ్ అప్ లైక్ మెనీ అదర్ స్టేట్స్ వేర్ పీపుల్ కంప్లైన్ అబౌట్ క్రంబ్లింగ్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అరకుర వసతులు సరిపడ సౌకర్యాలు లేవు అని చెప్పుకునే పరిస్థితికి మనం కూడా పోతాం కానీ ఐ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ముందుగా మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే పన్నెండు అవార్డులు తీసుకునే స్థాయి నుండి పోయిన సంవత్సరం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఇరవై ఆరు అవార్డులు వచ్చినాయంటే దానికి ఖచ్చితంగా మీ అందరి కృషి ప్రధాన కాదు మోర్ దాన్ మోర్ దెన్ ద ఎలెక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ నేను ఇది ఆనెస్ట్ చెప్తాను మోర్ దెన్ ద ఎలెక్టెడ్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ద ఆఫీసర్స్ ఇట్ ఈస్ ద అఫీషియల్స్ ఇట్ ఈస్ ద టాప్ టు బాటమ్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో పై నుంచి కింది దాకా మీరందరూ నిర్విరామంగా కష్టపడుతున్నారు కాబట్టే ఎవరో చెప్పారని ఏదో చేస్తారని కాదు 
బట్ ఒక అలైన్మెంట్ ప్రకారం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నుంచి మొదలు పెడితే కింది స్థాయి దాకా ఉన్న మరి ఎంప్లాయీస్ అందరూ కలిసి పనిచేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఇది సాధ్యమైంది ఇది గొప్పగా నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే పల్లె ప్రగతిలో మనం ఒకవైపు అవార్డులు వస్తున్నాయి మీరు చూస్తా ఉన్నారు నిన్న కూడా స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ గ్రామీణ్ టాప్ త్రీ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ ఫర్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఎక్కడ అంటే ఫస్ట్ డిస్టిక్ రాజన్న సిరిసిల్ల రెండవది కరీంనగర్ మూడవది పెద్దపల్లి మూడు తెలంగాణ జిల్లాలే భారతదేశంలో ఈరోజు టాప్లో ఉన్నాయి మొన్న డిసెంబర్ మాసానికి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి అదేవిధంగా నూట నలభై ఒక్క మున్సిపాలిటీలు ఉన్న మన రాష్ట్రానికి ఇరవై ఆరు అవార్డులు వస్తే మహారాష్ట్రలో మూడు వందల సిక్స్ హండ్రెడ్ మున్సిపాలిటీస్ ఉన్నాయి ఎన్నొచ్చిన వాళ్ళకి అవార్డ్స్ మనకంటే కొన్ని ఎక్కువ వచ్చినట్టున్నాయి అంతే వాళ్ళ దగ్గర ఆరు వందల మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి మహారాష్ట్రలో వాళ్ళకి మొత్తం కలిపి వస్తే మనకంటే మనకి ఇరవై ఆరు వస్తే వాళ్ళకి మూడో నాలుగో ఎక్కువ వచ్చినట్టున్నాయి అంతకంటే ఎక్కువ ఏం లేదు ఎంత ఇరవై ఏడు పాయింట్ ఏంటంటే నూట నలభై ఒకటి ఇరవై ఆరు ఆరు వందల ఇరవై ఏడు సో యూ డూ ద మ్యాథ్ ఐ మై మ్యాథ్ ఈజ్ నాట్ వెరీ గుడ్ దాన్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు నిష్పత్తి ప్రకారం చూస్తే రేషియో ప్రకారం చూస్తే వీఆర్ లీగ్స్ అహెడ్ ఆఫ్ అదర్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా బట్ అది సరిపోతుందా అంటే సరిపోదు బికాస్ వీ స్టిల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ టు గ్రో వీ స్టిల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ టు డన్ గెట్ డన్ బట్ అది ఏదైనప్పటికీ ఒక రాష్ట్రానికి అందులో ముఖ్యంగా రాజకీయంగా మీకు తెలుసు రోజు పేపర్లు టీవీలు మీరు కూడా చూస్తున్నారు నేను కూడా చూస్తున్నాను రాజకీయంగా ప్రస్తుతం కేంద్రంతో మనకు అంత గొప్ప పరిస్థితి లేదు ఇద్దరు గొప్ప ఫ్రెండ్షిప్ లేదు అయినప్పటికీ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దాట్ ద డెవలప్మెంట్ ద వర్క్ ద గుడ్ వర్క్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ తెలంగాణ ఇస్ సంథింగ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో కె నాట్ ఇగ్నోర్ నో మ్యాటర్ వాట్ దే ఫీల్ అదర్వైజ్ అబౌట్ ద పొలిటికల్ అఫిలియేషన్ మోస్ట్ సర్టన్లీ ద వర్క్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద విలేజెస్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇన్ ద టౌన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇస్ సంథింగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కె నాట్ అఫోర్డ్ టు ఇగ్నోర్ నిజంగా చెప్పాలంటే మాకు చాలా మంది మిత్రులు వస్తూ ఉంటారు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి పొలిటీషియన్స్ అనండి బ్యూరోక్రాట్స్ అనండి ఇన్వెస్టర్స్ అనండి బిజినెస్ మెన్ అనండి వస్తుంటారు వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు నిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఈరోజు ఉదయం నిన్న వాళ్ళు ఉదయం గాడ్రేజ్ నుంచి ఆ కంపెనీ నుంచి ఒక పెద్ద ఆయన వచ్చారు పేరు వద్దు ఐ డోంట్ వాంట్ పుట్టి మిన్న స్పాట్ సో ఆయన చెప్తున్నారు పొద్దున్న వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏమన్నారంటే తెలంగాణలోకి రాగానే మాకు ఇక్కడ వచ్చినామని తెలిసిపోతుంది అన్నారు అంటే హీ కేమ్ బై రోడ్ ఐ సార్ అవుడు యూ నో ఈ సెట్ సింపుల్ సార్ వెర్ ఎవర్ గుడ్ రోడ్స్ అండ్ గ్రీనరీ స్టార్ట్ సిటీస్ తెలంగాణ ఈజ్ వాట్ వీ బిల్ అంటే బయట రాష్ట్రాలకి మనకి ఎంత వ్యత్యాసం వాట్ ఇస్ హ్యాపన్ డేస్ యు నో దట్ హోల్ ఫ్రాగ్ ఇన్ ద వెల్ మెంటాలిటీ తెలుసు కదా మీకు కూపస్త మండు కాలు అంటారు బాయిలో అండ్ కపల్ ఇప్పుడు మనకేమో మనం తెలంగాణలోనే ఉంటున్నాం తెలంగాణలో పనిచేస్తున్నాం తెలంగాణలోనే ఉంటున్నాం కాబట్టి మనకేమో వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అప్రిషియేట్ ద చేంజ్ వీ రోల్ వీ డోంట్ రియలీ అండర్స్టాండ్ సో వాట్ నీడ్స్ టు హ్యాపన్ ఇస్ మీ అందరు కూడా అప్పుడప్పుడు ఒక బ్రేక్ తీసుకొని పక్క రాష్ట్రానికి పోయి మళ్ళీ తిరిగి తెలంగాణకు వస్తే దేని యూల్ అప్రిషియేటెడ్ బెటర్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటి మిగతా రాష్ట్రాలతో మిగతా పల్లెటూర్లతో మిగతా పట్టణాలతో మనం గుణాత్మకంగా క్వాలిటేటివ్గా ఎందుకు బెటర్ ఉన్నాము అనేది మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది మీకే కాదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను మా సహచర ఎమ్మెల్యేస్ కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా మీ మీ నియోజకవర్గం నుంచి కూడా గ్రామానికి ఒక బస్సు పెట్టి బయటకు తీసుకొని పోండి బయట రాష్ట్రానికి తీసుకొని పోయి పక్క రాష్ట్రంలో ఏమున్నాయి లేవు చూపెట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకొస్తే ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ మీరు ఎమ్మెల్యే గెలిచిపోతారని చెప్పి నేను వాళ్ళకి చెప్తా ఉన్నా ఎందుకు అంటే నిజంగా కూడా ద కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ దట్స్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫోకస్ దెర్ ఇస్ ఇన్ ద కైండ్ ఆఫ్ అలైన్మెంట్ దెర్ ఇస్ ఇన్ ద కైండ్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ అండ్ ప్యాషన్ దట్ ఈస్ బీంగ్ షోన్ ఇన్ తెలంగాణ ఈజ్ అన్ఫార్చునేట్లీ నాట్ సీన్ ఎనీవేర్ ఎల్స్ ఇన్ ద కంట్రీ ఇదేదో నేను నా పాటికి నేను మన డబ్బా మనం కొట్టుకోవట్లేదు ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం స్వయంగా బెస్ట్ గ్రామ పంచాయతీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అని వెతికితే ట్వంటీలో టె నైన్టీన్ తెలంగాణ బెస్ట్ మున్సిపాలిటీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అవార్డులు ఇవ్వాలి స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో అంటే ఇరవై ఆరు తెలంగాణ అదేవిధంగా నిన్న స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ గ్రామీణలో బెస్ట్ జిల్లాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో అంటే మూడింటికి మూడు తెలంగాణ అంటే వర్క్ చేయకపోతే ఇక్కడ పని జరగకపోతే ఇక్కడ నిజంగా కింద ఫలితాలు కనబడకపోతే కేంద్ర